Leute, da sind wir auch schon wieder. Entschuldigung, ich, die eine Folge hat ja echt eine Riesenlänge gehabt, äh, wegen dem Bubul. Und ich mache mir jetzt mal kurz ähm, so, neuen Timer gestellt. So, da sind wir auch schon wieder. Hey du, gut gemacht hast mit, dem Go mit der Gobeljagd. Bisschen kniffliger als der normale Wasserbewohner. Ich dachte, so ein echtes Monster macht es selbst dir schwer. Hm, wo ich das weiß? Woher ich weiß, dass ein Gobul kniffliger ist als die normalen Wasserbewohner? Naja, ich meine, das weiß jeder in der Gilde. Sie wechseln die Farbe, verbergen sich in der Tiefe, können dich lähmen. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, was? Ja. Naja, hinterher ist man immer klüger. Konzentrieren wir uns auf die Zukunft, ja? Die Gilde hat mir meinen tief empfundenen Empfehlungsschreiben bekommen. Du darfst ihn ein neues, in einer neuen Gegend jagen. Juhu. Ein Landstrich so kalt, dass selbst die Zeit gefriert. Die Tundra. Hm, ist es das? Ist es... Wie ist es da so? Wie es da so ist? Ob es da wirklich sehr gefährlich? Meine Kristallkugel sagt, alles neblig, bitte erneut versuchen. Ähm, das klingt doch schon ganz positiv. Welche Quest du und, äh, immer unternimmst, das Glück wird dir folgen. Ich kann mich irren, ich kann aber auch richtig liegen. Vertrau mir. Oder wirf einen Zenny. Heißt, die Währung heißt echt Zenny. Ja. Macht keinen Unterschied. Na dann, hier die Liste der Quests. Juhu, wir haben es geschafft. Ernte Jägertöter. Okay. Ein Lagombi. Ein Großbuggy. 20 Buggies. Danger. Ich frage mich echt, was das mit dem Danger bedeutet. Sorge 8 Blutsteine. Hm. Es scheint, als sehe die Zukunft des Dorfes viel, äh, viel heller aus. Ui. Ui. So, ich mag Französisch nicht, also ich werde es auch irgendwie versuchen. Ich aber... Ab, ich habe mehr ehrlich, äh, ehrliche Zutaten vorrätig als je zuvor. Herrliche. Meine besten Gäste biete ich vor hochwertige Getreidezutaten an. Das lässt Katzenherzen höher schlagen. Mit besseren Zutaten erhöht die Speise die Gesundheit. Noch mehr. Das höchste der ha heute Cousin. Haute Cousin. Ah. Oh. Uh. Schön. Aber erstmal. Hey, ich habe eine neue Bitte an dich. Ich glaube, das wird dir gefallen. Was wäre das Größte für dich? Sag nichts, ich weiß es doch. Dass du die Kapazität der Pilzbox verbessern möchtest. Du, uh. hey, Glückspilz. Die Farmer wollen das auch. Pilze, die so lecker in der Suppe und Salat und auch gesund. Ja. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber denk mal an die Pilze. Pilz kein Plus. Plus? Kriegen wir den Pilz kein Plus her? Die Bestellungen sind da. Die Bestellungen sind da. Es gibt eine unglaubliche Nachfrage nach Honig. Diese stelle ich mir ihn aufs Brot. Auf rohes Fleisch. Ja, du hast richtig gehört. FDH ist ein hechtes Phänomen. Christisch. Hm, man hat herausgefunden, dass Moga Honig mehr Kalorien als alle anderen Sorten hat. Er wird ja auch mit Liebe hergestellt. Und um dicker zu werden, geben die Leute Unsummen für unseren Honig aus. So werden sie nicht reich. Ironisch, was? Aber wir hinken bei der Honigproduktion hinterher. Also habt der Farmer und ich etwas beschlossen. Wir werden die Honigproduktion steigern. Und dafür sollst du das Material und die Rohstoffe sammeln. Mhm. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Glaubst du, du kannst irgendwas besorgen? Printextrakt. Fleißige Biene. Noch mehr? Oh, hallo. Könntest du mir wohl einen Gefallen tun? Vor knapp zwei Tagen kam äh, der Wanderkoch vorbei und wollte eigentlich besonders gute Fische haben. Ich als erfahrener Ex-Angler sagte immer, sagte ihm, dass ich genau das Richtige für den... Das ich genau der Richtige für den Job bin. Das Problem ist, dass meine Angel nicht so stabil ist. Damit kann ich nur alltäglich äh, Fische fangen. Also habe ich mir gedacht, ich baue eine ultimative Angel. Wenn ich, das große Wenn ich was Großes fange, kriegst du ein paar gute Köder. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Bla. Na, wer hätte das gedacht? Was haben wir? Noch haben wir und den Gobelbarter. Vielen Dank.
Krass, krass. Okay, damit haben wir es endlich geschafft. Mhm. Da er unten ist aber. Ja, bla. Erzähl mir einen vom Pferd. Sie hat neue Sachen. Was haben wir denn da? Kombibuch Nummer 3. Hm. Brauche ich gerade noch nicht so wirklich. Und was hast du Schönes? Ach ja, die schönen Großschwerter, die wir alle hatten. Aber hey, es muss mal was anderes her. Wir sollten noch mal gucken, dass wir irgendwann einen Hammer herstellen. <lacht> Denn äh, die brauchen wir... Damit kann man echt gut ähm, einzelne Körperteile und so abschlagen. Oh Mann, Lutrothelm. <lacht> er gefällt mir eigentlich ganz cool. Mal gucken, Google. Oh Mann, da müssen wir echt viele Gobus jagen. Wow. Was macht das denn sonst an Werte? Essen, Schwimmen, Experte. Schwimmprofi. Ja, wäre eigentlich ganz cool. Vogelbeinschienen. Oh, uh, stylish. Die können wir ja schon mal herstellen. Dankeschön. Kommt nach den Lootrot-Sachen. Ja, ich glaube, das heißt einfach für mich offline ein bisschen farmen gehen. Ausrüstung verwalten, Ausrüstung verwalten. Genau, sagte ich ja nach den Lootrot, ne? Ja, okay, heißt wieder der nächste Farm gehen. Froggies Farm, Blutrot Farm und Gobule Farm. Ja, wir gucken uns in dieser Folge jetzt aber noch ähm, die eisige Ebene an. Haben wir irgendwas, das Eis so lange erhöht? Nee, ne? Nee. Dafür bräuchten wir die Laogombi Rüstung, damit könnten wir da im Schnee rumrennen ohne Hitzetrank und so. Na gut, für die Erntetour brauchen wir das nicht. Wir gehen jetzt einfach so da mal ernten. Und die neue Gegend angucken. Ich glaube, das war so ziemlich... Ich hatte nur noch dieses Gebiet hier angefangen, diese Erntetour, und danach habe ich aufgehört. Dumm, oder? Ich bin so blöd. Ich hätte da noch so viel mehr sehen können. Uh, oh, das ist wirklich schön. Viel schöner, die Grafik. Also auf der PSP-Version über den Emulator. Obwohl wir da schon alles rausgehauen haben, was ging. Hm. Ja, da unten ist der alte. Eine Karte. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier tolles Interessantes finden. Auf jeden Fall waren da auch Buggies bei. Ja. Es tut mir leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wo ist Fleisch? Wir können ja mal testen, ob wir jetzt an, an äh, unserem kleinen Kollegen grillen können. Pepezunge, Pepe hieß nie, genau. Die Pepezungen werden wir aber auch brauchen. Irgendwann. Ach Moment, haben wir überhaupt jetzt einen Hitzetrank? Ne, haben wir natürlich nicht bei der Erntetour. Grillen mit Maske. Okay. Okay. 
Ah, verkohlt. Das Zeitfenster ist voll kurz hier. So. Dann wollen wir doch mal versuchen. Ja, danke sehr. Mal gucken, was können wir hier Schönes finden? Ein Blitzkäfer. Ein Götterkäfer. Und ein Donnerkäfer. Hm. Ich glaube, keine der seltenen Viecher, die hier rumrennen. Ah, Killerkäfer. Okay, auch nicht schlecht. Killerkäfer sind die, die wir auch brauchen zum Rüstung bauen. Ah, dann gucken wir uns eben noch ein bisschen das Gebiet an. Denn wir können hier, ähm, Erze, Erze, ja. Erze, das ist hier gut. Am Anfang habe ich auch ein Erz vergessen. Denn hier müsste es, glaube ich, das Easy Zoom oder wie das Ding, äh, wie dieses Eis Dings bla heißt, geben irgendwo. Blutsteine. Ach ja, Blutsteine brauchen wir einfach nur für Punkte. Ja, cha cha. Halt hier. Da ist es doch. Easy Zoom. Boah, ist da viel drin. Was ist das? Ach, wo kommt der denn her? Juhu, Buggies. Buggy Zeugs, Buggy Schuppen für Buggy Klamotten. Bald ist es Zeit auch für den Groß Buggy. hier mit dem Eis. Seht ihr das da drunter? Wir sind hier auf einem kleinen gefrorenen See. Ne, brauchen wir nicht. So, Moment, ist das da Erz? Ja, das ist glaube ich Erz, oder? Ja. Wie sie sie um, bitte. Hm, nur Blutsteine. Okay, dann krabbeln wir hier durch in das Gebiet 6. Hier gab es doch auch noch Erz und Buggies. So, den anderen macht bestimmt Chacha kaputt. Denn auch wenn es hier kalt ist, hält sich das Fleisch hier nicht lange. So. Ruhe. Oh ja, dann kommt bald auch, da kommen noch so geile Monster. Der Säbelzahn-Dings da bums, ich habe den Namen vergessen. Oh, das wird toll. Ja, und das ist das Problem. 
die Kälte geht uns natürlich die Energie super schnell flöten. So, da war noch ein Stein. Teilweise kaum sehbar. Ja, super. Unsere Spitzhacke ist kaputt gegangen. Au, oh, Lichtkristalle. Heißen Erz. Äh. Super. Isisium und Lichtkristalle gibt es also hier. Oh Mann, ey. Wir haben, die Folge ist voll langweilig. Hier wird jetzt nur rumgefarmt. Uh. Denn hier nichts mehr? Okay. Wisst ihr was, Leute? Wir verlassen das Gebiet jetzt. Das war genug Eis jetzt für einen, für einen Abend. Nichts nachgewachsen. Heiße und ohne Hitzetrank ist hier eh gerade nicht gut. Na komm, gib her. Wir haben noch Gobelzeugs dabei, wir hätten mal echt besser noch abgeben sollen. Naja, ja, und zurück. Das war die eisige Tundra, beziehungsweise gibt es da euch noch ein Gebiet, noch ein Höhengebiet, das Gebiet 4, das haben wir jetzt nicht gesehen. Aber hey, hier lohnt sich gerade echt nicht rumzurennen. Nicht ohne Hitzetrank, weil die Ausdauer ist gleich komplett weg und wir erfrieren so langsam, aber sicher. Oh nein, erstmal. Oh, schön, haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Rückkehr in 20 Sekunden. Dafür gehen wir nochmal uns hier hinlegen. Zack. Ja, dass die Energie nicht wieder voll geht. Also der Balken meine ich halt, ne? Quest erfüllt. Ja, damit ist schon mal die langweilige Quest erledigt. Und ihr habt das neue Gebiet gesehen. Und auch sonst nicht wirklich viel mehr in dieser Folge. Aber hey, das gehört irgendwo dazu. Leider. Starre in der Zeit. Okay, aber ich kann jetzt gerne nochmal für euch interessanterweise gucken, was es noch alles für Quests geben wird. In der Vier-Sterne-Quest-Reihe. Hier, da schaut doch mal. Also, wir müssen die beiden töten und ein Lagombi. Ein Großbuggy und ganz viele kleine Buggies und Blutsteine sammeln. Und hier muss ich nur noch den Peko Pe äh Quatsch, Kuro Peko fangen, Peko Peko. Mh. Und dann ist das auch schon fertig mit Kapitel 3. Alles klar, ich lasse die Folge, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Hier gibt es ja jetzt gerade nichts mehr zu tun. Ich danke fürs Zuschauen, schaltet wieder ein. Und dieser böse Let's Play Phil Gaia, ey. Dann nimmt er mir einfach die Arbe Arbeit weg und verabschiedet hier, ne? Das macht doch normalerweise der Endscreen Phil Gaia. Naja, ähm, jetzt habe ich... Warte, Moment, ich habe die Fassung verloren. Nee, okay. Ähm, ja, die Folge war nicht sehr spannend. Wir haben uns einfach ein bisschen in der Tundra umgeguckt, hätten uns vorher aber einen Hitzetrank mitnehmen sollen. In der Tundra lässt sich generell gut farmen gehen, aber da kommen auch noch viele geile Monster drin vor. Bin mal gespannt, welche Monster sie hier alles mit reingebaut haben. Ne? Aber, ja... Gut, wir werden wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mal den Buggy besiegen gehen oder den Lagombi. Mal schauen, wie wir es machen. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Auf Wiederschauen.